കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ സെക്കൻഡ് വൺ ലേബർ സെക്കൻഡ് വൺ ലേബർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എക്സ്പെൻസസ് തേർഡ് വൺ എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് എലമെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഹിയർ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ദറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ദൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ദൻ ഹിയർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പേർപ്പസിന് കോസ്റ്റിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ വരുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആവാം ദെൻ ഹിയർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആർ അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എക്സ്പെൻസസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഹിയർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോൺ ആസ് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ വാട്ട് മീൻ ബൈ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് എ സർവീസ് ഓക്കെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം ജനറലി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തിനു മാത്രമാണ് റോ മെറ്റീരിയലിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടോൾസ് അതേപോലെ സ്പെയർ പാർട്സ് മെയിൻ്റെ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി റോ മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സോ മെനി ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് എ സർവീസ് ഓക്കെ ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോർസ് ഇൻവെൻട്രി റോ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ റോ മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ഓരോന്നും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ദൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോർ എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോർ മീൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് പേർപ്പസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് ഓർഡർ ഏസ് ആൻഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക്
ഇനി എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഡയർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഡയറിയം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് ബോത്ത് മീൻസ് എന്താണ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഫൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോമൺലി ഇൻവെൻട്രി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ദെൻ പ്ലസ് എന്ത് വരും സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് പ്ലസ് എന്ത് വരും സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും കോമ്പണൻസും സ്പെയർ പാർട്സുകളും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകും അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പ്ലസ് സ്പെയർ പാർട്സ് കോമണൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി ആണ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എവരിത്തിങ് സ്റ്റോറിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇൻവെൻട്രി ഉൾപ്പെടും അതല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇൻവെൻട്രി ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺലി ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയലും വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും ഇനി അതേപോലെ കോമൺസുകളും സ്പെയർ പാർട്സുകളും മാത്രമാണ് ഇവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി ആണ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയലിനെ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും രണ്ടായിട്ട് എന്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെറ്റീരിയലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർ വർക്ക് ഓർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിനോ ഒരു ജോബിനോ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് വുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ് അവിടെ നമ്മളൊരു ടാബിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാബിളാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടാബിളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വുഡ് എത്രയാണെന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു വുഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാബിളിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് വുഡ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കേസ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ചപ്പൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചപ്പലാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ചപ്പലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റബ്ബർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ചപ്പലിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റബ്ബർ എന്താണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി അതേപോലെ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത്
ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ജോബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാത്രമായിട്ട് അതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടാബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ടാബിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ എസ് എച്ച് ഒ എസ് ആർ ഐ അതൊരു ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഫെവിക്കോൾ എന്നുള്ളത് ബൾക്കായിട്ടാണ് സ്ഥാപനം വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിനും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ കാണുകയില്ല അപ്പം അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നട്ടുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മുകളാകാം ഗ്രീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോമൺലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ദി മെറ്റീരിയൽ ദോസ് മെറ്റീരിയൽ which can be directly identified by a particular product or job that is known as a direct material okay for example chappal manufacturing concern la anengil rubber ene illengil nammal oru wood manufacturing anengil avada table la case la avada prathegamayittu namukku adinde wood etriyanu nariyan pattum ini ipo cloth inde textile la anengil avada adinde avashyamayittulla cotton etriyanu nalladu ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ദോസ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ജോബ് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നട്ടുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഗ്രീസ് ആകാം ഓയിൽ ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതേപോലെ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക്